ഹായ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ നെഗ്ഗഡ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റല്ലേ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഹാർഡ് പാട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അര ടേ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഒരു സോറി അര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി പൊടിച്ചതാ കേട്ടോ അത് അര ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അര നന്നായി അരയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അരച്ചെടുത്ത് ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അരച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു കണ്ടിട്ടോ ആ കൂട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആവരുത് എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് റഫ് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് സ്മൂത്താക്കി ഒരു ഡോ പോലെ ആക്കി എടുത്തു കൂട്ട് ഞാൻ എണ്ണ കൂട്ടി കുഴച്ച് ഒരു സ്മൂത്താക്കിയുണ്ട് എണ്ണ തടവി ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് കേട്ടോ ആക്കേണ്ടി ഞാനിതാ എണ്ണ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അലൂമിനിയം ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിലും എണ്ണ ഒഴിച്ചുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്താക്കി കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കത്തിയിലും എണ്ണ തടവിയിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ സാധാ നെഗ് എഡ്സ് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഷേപ്പ്സ് സ്റ്റാർസോ അങ്ങനെ ഫിഷോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു എണ്ണ തടവിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊരു മുട്ടൻ്റെ മിക്സ്ചറിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണിത് ഇതൊരു ആറ് ബ്രെഡ് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ പൊടിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലൊരു കാൽ ടേബിൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ അതേപോലെ രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതേപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതാ സൗണ്ട് ഒരു മുറിഞ്ഞ് വരുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയി ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എടുത്തത് ഒരു മുട്ടയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പുകൂടി ഇട്ടതാണ് ഇനി ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സറിലാണ് നമ്മൾ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ നെഗ്ഡ്സിൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നന്നായി ഈ മുട്ടൻ്റെ മിക്സറിൽ ഇടുന്നു നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഷീറ്റിലേക്കോ നെഗ്ഡ്സ് ഇവിടെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊരിക്കാതെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഫ്രീസറിൽ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരു നന്നായി നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം എടുത്ത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലതാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കും അതായത് നമ്മളെ നെക്കെട്ട്സ് ഇവിടെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ടിട്ടോ രണ്ട് ഭാഗവും തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഗോൾഡൺ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന ഇതാ കറക്റ്റ്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു